1945年4月28日凌晨深夜，在意大利北部与瑞士交界山区的一间不起眼的农舍里，一个男人睁着双眼躺在床上，静静地盯着天花板。此刻，躺在他身旁的那个女人正在不停地抽泣。这个男人就是曾经给意大利人民带来沉重灾难的法西斯独裁领袖墨索里尼，而睡在他身旁的。则是他众多情人中对他最痴情的一个，也是传说中那个与他形影不离的贝塔西。这是他们两个的不眠之夜，他们曾一起度过了许多欢快的不眠之夜，但今晚是他俩的最后悲伤的一个。墨索里尼被逮捕了，此刻在门外站岗的两个反法西斯游击队员正监视着他们的一举一动，为了防止狂热的法西斯余孽们对墨索里尼实施营救。将其逮捕后，游击队就将墨索里尼秘密转移到了这间隐蔽的农舍。与此同时，意大利的全国解放委员会正在紧急讨论是要尽快处决墨索里尼，还是把他交给盟军的军事法庭审判。墨索里尼这个昔日一呼百应、手中掌握着无数意大利人生杀予夺大权的法西斯党领袖，曾经有无数的追随者，其中就包括另一个法西斯元首。希特勒，他怎么也想不到，在这最后的时刻，他最忠实的追随者竟然是他的情人。墨索里尼正与执意追随他的情妇一起，在不安中等待着人民对自己最后的审判。那么，被称为法西斯祖师爷的墨索里尼是如何一步步走到今天这般田地的呢？在他最后的日子里，墨索里尼和他的情妇贝塔西都经历了什么？下面。就快订阅零点历史，我们将为您讲述法西斯独裁领袖墨索里尼最后一天的故事。二战期间的众多独裁者中，墨索里尼总是给人一种废物的感觉。在二战轴心国、德意日这三大成员国里，意大利看起来也是最弱的那一个拖油瓶。但无论怎样，你都不能因此忽略墨索里尼这个法西斯祖师爷的存在。毕竟，就连希特勒都要叫他一声师傅。作为成立世界上第一个法西斯党的意大利独裁领袖，墨索里尼早年的独裁之路非常有政治暴发户的即视感。早年的墨索里尼曾经加入过社会党，但因为在一战爆发后狂热的鼓吹加入战争，而被温和的社会党剔除出党。1917年2月23日，墨索里尼因伤退伍，提前结束了一战生涯。身中四十多块地雷弹片还大难不死的他，从此改头换面，彻底投入到了法西斯运动中。外表粗犷的墨索里尼，同时还是一个善于宣传的文人。他曾担任过社会党前进报的总编辑，被社会党开除后，又办起了《意大利人民报》，报纸成为了他大肆宣传自己政治主张和塑造个人形象的工具。他曾在自己的报纸上撰写社论说。神人是已死的，超人是需要的，创造未来的环境，战争是唯一的救命剂。墨索里尼开始了他的政治征途。1919年3月，墨索里尼在米兰建立了法西斯战斗团，这是一个半军事性组织，其实就是法西斯党的前身。在11月16日的大选中，法西斯党无一人被选入国会。墨索里尼这时意识到。光搞宣传还是不够，他准备来点硬的。当时的社会党提出了土地社会化的口号，主张所有土地归合作社所有，遭到了农民的反对。社会党不仅得罪了农民，还对退伍军人采取歧视的态度，不准他们加入社会党。当时的意大利虽然是一战战胜国，但战争使得国家的经济衰败，大批退伍军人领不到退伍金。墨索里尼利用农民、退伍军人的不满心理，对社会党人施以暴行，帮他们出气，以此赢得支持。当时的法西斯分子经常全体出动，手里拎着棒子，把社会党等对手打得稀里哗啦。同时，墨索里尼还成立了黑山军，黑山军经常搞武装示威，砸社会党的总部。他们抓住政敌，就往他们嘴里灌笔麻油。在墨索里尼的带领下，法西斯战斗团和黑山军越来越猖狂，而他们的暴行之所以能畅通无阻，
，主要和统治者的放纵政策有关。当时，自由党首领、首相乔利蒂对在1917年俄国革命后席卷欧洲的共产革命运动比较担忧，他想借法西斯的手把革命镇压下去。在乔利蒂的政策下，警察对法西斯的暴行不加阻止，袖手旁观。军方还给法西斯分子提供卡车，企业主为了避免挨大棒子，喝毕麻油，不得不给法西斯分子交保护费。法西斯俨然成了意大利的黑社会组织。不仅如此，墨索里尼还把意大利人民报编辑部搞成武斗中心，藏匿大量枪支弹药。法西斯党徒口出狂言：“谁不投黑山党的票，重者将遭致命的报复。”轻者也要喝一杯麻子油，在暴徒们的恐吓和枪棒威胁面前，不少人设伏了。法西斯党所获选票因而大增。1921年，墨索里尼正式改组法西斯党。法西斯的意思是，一束木棒围着一把战斧，是古罗马宫廷官吏出巡时权力的标志。墨索里尼为其党取此名，可见其对最高权力的向往。他还为法西斯党制定了冠冕堂皇的党纲，如实行普选、八小时工作制等等。事实上，他成为大独裁者之后，凡是不利于他独裁政权的，一条也没有实行。就这样，法西斯力量在意大利迅速崛起。1921年的选举中，法西斯党赢得了35个席位，墨索里尼的脚终于跨进了一会。为了壮大反革命武装力量。准备全面夺权，墨索里尼组织了一个军事参议会，专是训练匪徒。这些人都是他的政治打手。墨索里尼在10月24日的法西斯党代表大会上说：“假使我们不能和平接受国家政权，便带兵到罗马去，清军策，用武力夺取政权。” 10月28日，墨索里尼以法西斯军团总指挥的名义，命令向罗马进军。在二十万黑山军进攻罗马时，墨索里尼却在米兰的剧院和他的情妇一起观看演出。其实，在此之前的10月16日，墨索里尼就潜伏于罗马，同一位支持法西斯夺权的将军就进军的编队、行动路线和纲领进行秘密策划。一切就绪之后，他在报纸上公开发表文章说：“法西斯党要拯救意大利，要把所有革命力量打翻在地。”即使是做好了万全的准备，但墨索里尼明白，只要政府军一出动，这些操着刀枪棍棒的黑山军难成气候。一旦失败，在剧院看戏的他便可以撇清关系。吊诡的是，历史又站在了墨索里尼这边。与国王出现分歧的总理无力调动军队，愤而辞职，将总理之位拱手让人。二十九日下午，国王任命墨索里尼为总理。请他速到罗马组合，黑山军得意洋洋地进入了罗马。这位法西斯分子利用意大利政府的脆弱和不稳定，就这样轻轻松松地夺权成功了。一年多后，墨索里尼的法西斯学生希特勒也在慕尼黑发动了一场啤酒馆暴动，想复刻老师的成功之路，但是却以失败告终。就像通过阴谋与暴力夺取政权一样，墨索里尼在意大利的统治也充满着阴谋与暴力。墨索里尼一上台就修改选举法，修改后的选举法规定，只要执政党在选举中获得了 25% 的得票率，就可以在议会中拥有三分之二的议席。这是墨索里尼为自己的独裁在铺平道路。1924年，墨索里尼宣布举行大选。而诡计多端的他，早已确保一切都在法西斯党的严密控制下进行。他事先确立好法西斯党的预定候选人，为了装饰门面，名单上也列出了前内阁总理阿兰多和前议长德尼古拉等少数人作为象征，但大部分都是法西斯党的大议会挑选的新人物。在法西斯狂徒打手们纷纷就绪的情况下，一场大型选举表演开始了。但即使是在这种高压控制下，在总票数为500万的选举中，法西斯党也获得了200万的反对票。但是这并不影响墨索里尼的法西斯党获得选举的全面胜利。在选举前后，墨索里尼大肆打压反对力量，其中最著名的就是在1924年6月10日
，社会党领导人物马泰奥蒂被绑架后遭杀害的事件。虽然墨索里尼本人直接下令的证据不充分，但许多人相信这次暗杀是由法西斯党的黑山军或墨索里尼的直接指示下进行的。这起事件激起了巨大的公愤和政治危机，被称为马泰奥蒂危机。尽管如此，墨索里尼设法度过了这场危机，并进一步加强了自己的权力。他一面迷恋于暴力维持的权力，一面疯狂的大搞个人崇拜。不得不否认，他非常善于塑造自己的形象。就任总理后，他为自己设计了两套形象，一套是燕尾服。蝴蝶领结和高耸的大礼帽可以让他融入贵族，一套则是在公众面前着华丽军装的领袖形象。在宣传画中，他永远都是扬起自己刚正有力的下巴，而且从来不戴眼镜，并用大字号的文稿来隐瞒了自己是个近视眼的事实，避免削弱他具有钢铁意志的人设。1925年1月，墨索里尼颁布了一系列法西斯法令。通过这些法令，他获得了更大的权利，包括解散议会、取消基本的公民权利和自由，以及任意逮捕政治对手的权利。为了有效的控制国家，法西斯党建立起从地方到中央的全国性组织，把大多数社会成员都置于法西斯管辖之下。八岁至十二岁的孩子被要求参加巴里拉，十八至二十一岁的青年要参加青年法西斯党等外围组织。为了控制人们的思想，法西斯党严密监督新闻出版业，焚烧具有进步思想的报刊和书籍，控制学校教育，还建立了秘密警察组织。在墨索里尼的高压政策下，所有的俱乐部和聚会厅被关闭，所有捣乱分子的组织以及对国家政权有威胁的组织被解散，公共活动被监视，所有反政府的秘密组织被取缔。甚至人们的电话和信件都要被监视和检查，全国上下一片恐怖，许多进步人士被投入监狱。不仅如此，墨索里尼还把法西斯党变成太上皇党，通过法西斯大议会把政府、议会和国王的权力牢牢把持在自己手中，成了一个不受任何约束的独夫民贼。到1925年10月，墨索里尼基本上完成了对各项工作的改造。实现了他所提出的一切权力归法西斯的计划，而墨索里尼本人也集党政军权于一身，成了名副其实的独裁者。1926年，墨索里尼颁布法令，宣布法西斯党为意大利的唯一合法执政党，实行一党专政。这是法西斯统治下的意大利人民真正苦难的开始。墨索里尼在对内实行恐怖统治的基础上。对外政策必然是扩张。墨索里尼经常把自己比作凯撒大帝，以此来在个人崇拜的宣传中打造自己的铁腕形象，强调自己的地位和对意大利的影响力。但时间久了，加上身边充斥的都是崇拜自己的声音，他果真还以为自己是什么凯撒大帝了。墨索里尼的野心日益膨胀，妄图称霸世界，建立一个疆域包括多瑙河。巴尔干和地中海地区的新罗马帝国，他穷兵黩武，四处侵略。从三十年代中期开始，墨索里尼把魔掌伸向意大利以外的国家。一九三五年十月，他发动入侵埃塞俄比亚的战争。一九三六年七月，伙同德国武装干涉西班牙内战。一九三六年十月，与希特勒在柏林签订柏林协定。规定在重要国际问题上采取共同的方针，罗马柏林轴心宣告形成。1 9 3 6年11月加入德意日三国反共产国际协定。1 9 3 9年4月意大利吞并阿尔巴尼亚。1 9 4 0年6月10日意大利正式与德日结成三国轴心，加入第二次世界大战。墨索里尼的野心虽然大，但是在军事上却是一个菜鸟。他并不像希特勒那样手下有一群会打仗的将军，在对希腊的侵略中，他并不能迅速获胜，最后还是强行把德军卷入其中，才避免了失败。在对北非的战斗中，意大利军队也遭受了重大的失败，最后也是靠着德军出面解围。墨索里尼频繁发动的战争，给意大利人民带来了无比沉痛的灾难，无数的人在战场中丧生。
，导致无数的家庭支离破碎，巨大的战争费用支出也让国家的经济陷入困境。西班牙的独裁者佛朗哥曾在墨索里尼的帮助下获得权力，但他为保存实力而选择在二战中保持中立，得以维持他的独裁统治，一直到1975年他死的那天。而墨索里尼大肆发动战争的行为，则加速了自己的灭亡。发动战争的独裁者，往往会随着战争的失败而失去他的独裁地位。墨索里尼也是如此。1943年夏天以来，意大利的战争形势变得越来越糟糕，墨索里尼在国内的声望也跌到了谷底。五月份。轴心国在突尼斯战役中的失败，使意大利失去了对北非的控制。紧接着，七月份，盟军在西西里岛的登陆和随后对罗马进行的大轰炸，让法西斯党内部对墨索里尼的不满情绪达到了顶点。七月底，意大利的大法西斯议会召开了会议，期间，墨索里尼遭到格兰迪等人的猛烈抨击。格兰迪提出了对墨索里尼的不信任动议，动议获得大多数赞成票。此时的墨索里尼已经被意大利法西斯党抛弃。很快，墨索里尼被维托里奥·埃马努埃莱三世国王召见续职，被国王告知他已被解职，并将被巴多格里奥接替。国王同时承诺将保证其人身安全。不清楚国王真实企图的墨索里尼，在稍后离开时便遭意大利国民宪兵队包围，被用一部红十字会的救护车带走。墨索里尼被告知，这是为了他的安全起见。实际上，为了挽救自己的王权，逮捕墨索里尼的命令便由埃马努埃莱三世国王亲自做出。为了防止被德国发现，几经辗转，他最后在8月27日被转移至大萨索山地王台的一间别墅软禁。法西斯领袖墨索里尼失去了他的人身自由。墨索里尼被软禁后。意大利法西斯党表面宣称与纳粹德国并肩作战，以避免在意大利的德军的报复行动，暗中却与盟军在9月3日签订了停战协议。直到9月8日，盟军发动登陆意大利半岛萨莱诺的雪崩行动时，才正式对外宣布。但在宣布停火协定的同时，却并未对意大利军队下达任何命令。埃马努埃莱三世国王和巴多格里奥便逃出罗马。从而导致各地的意大利军队陷入混乱。希特勒为挽救意大利法西斯政权，命德军执行轴心行动，迅速占领意大利北部领土，控制局面。同月，德军控制罗马，大批意大利军人被杀或被俘。1943年9月12日，德军发动橡树行动的营救计划，党卫队斯科尔兹内指挥的特种部队。使用滑翔机空降突袭大萨索峰软禁墨索里尼的别墅，成功将他解救至德军控制下的罗马，旋即转机至维也纳。9月14日，墨索里尼与希特勒在狼穴会面，受希特勒邀请组建一个受德国保护的共和国，即为之后的意大利社会共和国。9月18日，墨索里尼在德国通过慕尼黑的电台。宣告重建一个名为“共和法西斯党”的新法西斯政党。新建立的意大利社会共和国，实际上作为傀儡政权被纳粹德国所控制。墨索里尼，这个曾经希特勒的法西斯导师，如今却成了希特勒的小弟。值得一提的是，墨索里尼在指挥女人方面的能力，可比他指挥打仗强多了。最后与墨索里尼一起赴死的情妇贝塔西，只是他众多情妇中的一个，当然也是最爱他的一个，因为贝塔西是唯一一个愿意在法西斯领袖落难时依旧陪在他身边的女人。但至于贝塔西是不是墨索里尼最爱的那个，就不清楚了。根据后来解密的贝塔西日记中所记录，墨索里尼曾告诉贝塔西，对他来说，只和一个女人睡觉是不可思议的事。并坦言自己曾经在同一时期内有14个情人，每天晚上与3到4个人共度良宵。贝塔西在日记中常常写到自己对于墨索里尼的其他情人的强烈嫉妒。贝塔西年少时就是墨索里尼的狂热崇拜者，而且这种热情与日俱增。1932年，年仅20岁。
，新婚一年的贝塔西首次与年近半百的墨索里尼见面。当时49岁的墨索里尼早已结婚，而且是五个孩子的父亲，但还是被这位充满青春活力的美人吸引。四年后，贝塔西正式成为墨索里尼的情人，能同时拥有14个情人，而且还能不耽误自己的事业。用今天的话来说。墨索里尼是一个妥妥的时间管理大师，但此时拥有过14个情人的墨索里尼已经风流不起来了。1945年4月初时，听到德国人背着他与同盟军指挥部达成无条件投降的协议后，他就已经彻底绝望了。虽然此时的他到了山穷水尽的地步，但仍然不愿放弃最后的努力。于是他的部下建议带他到瑞士避难。或者到意大利北部去打游击。4月26日，墨索里尼最终决定带着情妇贝塔西和一部分他的死忠分子从罗马出发，跨越国界到德国，寻求能支持他们的法西斯势力。当然，他同时也安排了后事。在科莫，他给妻子拉凯莱发了一封电报，电报中表达了他对妻子的愧疚，并且安排他们到瑞士避难。他还托人捎去与丘吉尔的信件。希望借此能帮助妻儿们顺利穿过边境，而后他带着这个逃亡小分队又匆匆上了路。这天夜里，墨索里尼下榻在格朗多拉小镇，在这他企图与那翠党的书记帕沃利尼会合，但却得到的都是游击队的消息，这让墨索里尼大为恼火，甚至因此还与贝塔西狠狠吵了一架。不过幸好的是，凌晨帕沃利尼和他的几名部长找到了墨索里尼。并带了大量的美元、英镑和其他贵金属，甚至还有一辆全副武装的装甲车。帕沃利尼等人的到来让墨索里尼安心了些，但周围的形势对他们越来越不利。游击队已经渗透周围的村庄，频频出没于周边地区，这让墨索里尼感到不安。时间来到4月27日中午，墨索里尼的车队穿过东哥，他并不敢在此地补充给养。据说游击队已经控制了这个地区，于是他指挥车队从此地以南一公里的地方绕过东哥，以图到达山区。但是不幸的事还是发生了，一支游击队拦着铁丝网，阻挡了他们的去路。游击队队长贝利尼拦住了车队。正是这次的事迹，他被记入二战历史之中。这时，墨索里尼车队一名自称德国上尉的人站出来说：“他们要去梅拉诺。”要从那里回到德国，继续同盟军战斗，没有与意大利人开战的意思。贝利尼听到后，顿时怒火中烧，因为他的父亲就惨死在德国人手中。他也正是因为替父亲报仇，才参加的游击队。但是，鉴于敌人还拥有一辆全副武装的装甲车，贝利尼也没有轻举妄动。通过一番交涉，达成决定：德国人可以放行，但必须接受下个游击队站点的检查。甄别出的意大利人必须交给游击队。到了下个站点时，贝利尼已经有了足够的实力与墨索里尼的车队相抗衡，于是让所有人都下车接受检查。其中一名叫拉扎罗的游击队员见一名裹着毛毯的人形迹可疑，于是跳进了装甲车，将这个人揪了出来。墨索里尼昔日耀武扬威，领袖画像满天飞，估计就是化为灰也会被意大利民众认出。当游击队员们围过来看时，有人一把将其帽子打掉，一个标志性的秃顶露了出来。他就是墨索里尼。在搜查中，贝塔西不出意外的也被逮捕。于是贝利尼命令将这支车队中的人全部关入市政厅，对其加以辨别。通过对他们的审问，得知其中有几个墨索里尼政府的部长，还有那翠党的书记帕沃利尼等等。贝利尼知道。他们这一次逮住了大鱼，为了防止法西斯余孽来解救他们，贝利尼决定将他们转至安全的地方，也就是游击队的兵营。墨索里尼与情妇被带到一栋农舍，墨索里尼也时刻揣测着自己的结局，他不想任由游击队摆布，不愿失去领袖体面，最好能被送到盟军指挥部接受军事法庭正式审判，那可能是其最有尊严的死亡方式。最后一夜，墨索里尼与贝塔西两人食水未进，默默的等天亮，静等最后结局。意大利全国解放委员会电报来了
。为了避免节外生枝，电文中说，他们将会派瓦莱利奥上校前来执行对墨索里尼的死刑。下午，赶来的瓦莱利奥宣布了他们的死刑，并立即执行。据说，为了给墨索里尼挡枪。贝塔西先于墨索里尼中枪倒地，或许这是他对墨索里尼的真爱。但无论怎样，墨索里尼这个法西斯大独裁者最终被扫进了历史的垃圾堆